on također čita i sa unutrašnjim vidom. I razlog zašto onaj tamo nikada ne može ništa da pročita. Je zato što je unutar sebe slep. Prema tome je poruka svetu islama i poruka svetu pravoslavnog hrišćanstva je da mi moramo da tragamo za nurom. I gospod Bog neće staviti nur u srce osim ako u tom srcu ima iskrenosti. Glava koja se klanja pred gospodom Bogom neće se pokloniti slačitelju. Neće se pokloniti onome koji je nepravedan. Neće se pokloniti pred gorom, odnosno planinom laži. Glava koja se klanja i moli se jedinome Bogu ne može biti kupljena američkim dolarima. I ti ljudi su besceni, dragoceni. To je naša eskatologija. To nam omogućuje da prepoznamo lažnu prirodu finansijskog sistema koji je u pripremi, koji dolazi. Prema tome vreme je za Beograd da nabavi zlatan i srebrni novac. I kada zlato i srebro budu manjkali, doći će da nam oduzmu naš srebrni novac, mi nećemo mi im se nećemo pokloniti. Mi ćemo koristiti pirinač kao novac. Naš prorok je rekao zlato za zlato, srebro za srebro, pšenica za pšenicu, bali po bali, bali po bali, Ječan. Ječan za ječan. Dates for dates. Datule za datule. Salt for salt. So za so. Every Muslim knows this hadith. Svaki musliman zna ovaj hadith. What is common to all six? I šta je zajedničko ovim šest stvari? Is that they were all used as money. To je činjenica da su svi ti predmeti bili korišćeni kao novac. I druga stvar koja je svima njima zajednička je da svaka od tih stvari ima unutrašnju vrednost. I kada čak ni pirinač ne možemo da koristimo kao novac, možemo da vršimo probnu razmenu. Ali čak i ako to nije moguće, onda je prorok rekao i sa time ću završiti. Doći će vreme kada verni da bi sačuvao svoju veru će morati da pobegne u planine i u predale gde pada kiša. I sa sobom povede neke ovce i koze. Zato što je njegov 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 njeg
jer onaj koji se klanja Gospodu Bogu must never bow to them. Tu was never bow to them. A nikada ne sme da se pokloni njima. You have been a very nice audience. Vi ste bili divna publika. I apologize for taking so much time. Ja vam se izvinjavam što sam vam uzeo toliko vremena. And I'll be happy to hear your views now and to answer your questions. I bit će mi zadovoljstvo da sada čujem vaše mišljenje i da pokušam da odgovorim na vaše pitanje. Thank you very much. Hvala vam. Moram nešto da upitam. What is the stand? Where is the stand in that kind of changing and rechanging Charles or Charles. I have a, already, I have a, a song. And I don't need for another song. It should be Kakav je smisao u toj razmeni so za so ili isto za isto? Ja ja ono drugo već imam. Zašto bi menjao istu stvar za istu stvar? The Mufti already knows the answer. He just wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, he wants to give me a chance to explain it. Mufti, Bilal je bio rob koji je primio islam i postao sledbenik proroka. I on je donao neke datule i ponudio ih je proroku. I prorok je pogledao na te datule i rekao je Bilale, ovo su vrlo kvalitetne datule. Odakle ti? Bilal said, o messenger of Allah, i Bilal je rekao, vesniče Allaha, I'm going to have to use modern terminology, so I speak of kilograms, eh? Moram da koristim modernu terminologiju, pa ću govoriti u kilogramu. He says, I had two kilograms of inferior quality date. I on je rekao, imao sam dva kilograma datila slabije kvaliteta. And I exchanged them for one kilogram of superior quality date. I to sam zamenio za jedan kilogram dobrih, kvalitetnih. That's how I got it. I tako sam to dobio. The prophet said, Bilal. I prorok je rekao, Bilale. That's the essence of riba, usury. To je suština ribe. Kamate. Likvarstva. Likvarstva. What you should have done was to sell the two kilograms. Ono što si trebao da uradiš je da prodaš tvoja dva kilograma. And then take that money and buy the one kilogram. I da uzmeš novac i tim novcem, od tog novca, da kupiš onaj kilogram. That would have been halal. To bi bilo halal u redu. But a direct exchange of date for date ali neposredna zamena datula za datule, kada datule s jedne i datule s druge strane nisu jednako kvalitetni. To je haram, to je riba, to je likvarstvo. But Omar, radijallahu ta'ala, and who exchanged four camels for one, ali Omar koji je zamenio četiri kamile za jednu, These were baby camels, this was an adult camel. A s jedne strane su bile tek urođene, novorođene kamile, a s druge strane je već odrasla kamila. Nothing wrong with that. Tu nema nikakvog problema. You can have an unequal exchange of camels. Možete da obavite nejednaku razmenu kamila. But you cannot have an unequal exchange of dates. Ali ne možete da imate nejednaku razmenu datila. Why? Zašto? Why? Zašto? The answer is in this hadith. Odgovor leži u ovom hadithu. That when a transaction involves an exchange of gold for gold, kada je razmena zlato za zlato, or silver for silver, ili srebro za srebro, or wheat for wheat, ili pšenica za pšenicu, 
obali, obali ili jačan za jačan. Odet, odet ili datile za datile. Which was this one? Ka u ovom slučaju. Osvalt, osvalt. Ili sto za sto. It must be equal for equal. To mora da bude jednako za jednako. If you have one kilogram on this side, you must have one on this side. Ako imate jedan kilogram sa jedne strane, mora da bude jedan kilogram i sa druge strane. It must be hand to hand. Mora da bude od ruke do ruke. Meaning it cannot be a credit transaction. Znači da ne može da bude kreditna transakcija. Otherwise it would be riba. Jer u tom slučaju bilo bi riba. Usury. What is common to all six Dakle, ono što je zajedničko svim, svim šest stvari. Gold, silver, wheat, body, zato, wheat, salt. Trebro, uh, ječan, uh, so i pšenica. Gold, silver, wheat, body, date and salt. I datile. Is that they were all used as money. Je to da su, da je svaki od tih predmeta bio korišćen kao novac. If there was a shortage of gold and silver coins in the market, ako na tržištu vlada nestašica zlatnih ili srebrnih novčića, they would use dates as money. Onda će koristiti datile kao novac. Because dates is in plentiful supply in the market. Zato što datila ima svuda na tržištu. If you allow an unequal exchange ali ako dozvolite nejednaku razmenu of money uh, kada je reč o novcu the same money uh, dates and dates isto isto za isto datile na primjer datile za datile let me repeat the question da ponovim pitanje if you allow an unequal exchange of money ako dozvolite nejednaku razmenu novca the same money Isti novac, ista vrsta novca. Znači ovdje sada govorimo o platežnim sredstvima, da imamo i novac, da imamo zlato, srebro, ali da se kao platežno sredstvo koristilo i pšenica i ova jeftina. Dakle, bolje je prevoditi kao platežno sredstvo. Da, da, da. If you allow an unequal exchange of money, as in this case, two for one, ako dozvolite nejednaku razmenu u platežnom sredstvu kao u ovom slučaju dva prema jedan. Because he, he exchanged two kilograms of inferior date for zato, one kilogram of inferior. Zato što je razmenio dva kilograma um, datila slabije kvaliteta za jedan kilogram datila um, bolje kvaliteta. You will open the door for the money lender. Onda otvarate vrata uh, onom koji pozajmljuje novac. Koji će vam pozajmiti jedan kilogram. Pod uslovom da vi njemu vratite dva kilograma. To je zajam sa kamatom od 100%. Otvarate vrata lihvarstva. Lihvarstva. Da. I so therefore we understand that money from the Quran and money in the Sunnah. Prema tome, sada razumemo da platežno sredstvo u Kuranu i platežno sredstvo u Sunni and money from the temple in Jerusalem. I novac, odnosno platežno sredstvo iz hrama u Jerusalimu. Let me remind my Christian brother. Da podsjetim moju hrišćansku braću. And my Jewish brother. I moju jevrijsku braću. And the Hindus also have the same belief. I indusi također imaju isto verovanje. That money must have intrinsic value. Da novac, platežno sredstvo, mora da ima unutrašnju vrednost. It cannot be a jasad. Ne može da bude lešina.
regarding the equal uh, Muslims are uh, equally to terrorists. Uh, let me translate. Uh, da li postoji ikakva veza između onoga što ste izložili uh, sa, uh, danas i uh, povezivanja muslimana sa terorizmom? Naročito? Uh, posebno u svetlu ove posljednje stvari koje ste rekli, koje se odnosi na riba, odnosno u likvaru. I used to live in the United States of America. Ja sam živao u Sjedinjenim američkim državima. In New York. U New Yorku. For 12 years. Tamo sam proveo 12 godina. And they were very, very valuable years for me. I to su bile sa mog stanovišta dragocene godine. I learned a lot. Puno sam naučio. I had to rent an apartment. Tamo sam uh, iznamenjivao stan. And they said to me, in order to rent, we have to see your credit history. I oni su mi rekli da bi vam iznajmili stan, mi moramo da vidimo vašu kreditnu istoriju. When they checked out my credit history, Kada they, su proverili moju kreditnu istoriju, they said to me, Mr. Hussein, you do not exist. <laughs> Oni su mi rekli, gospodine Husseine, vi ne postojite. Unless you have a credit history, you don't exist. Ako nemate kreditnu istoriju, vi ne postojite. People who refuse to borrow money on interest. Ljudi koji odbijaju da zajme novac pod kamatom. Have now be called terrorists. Sada se zovu teroristi. Because we threaten their system. Zato što mi ugrožavamo njihov sistem. Ne mogu da vam se dovoljno zahvalim zato što ste glas razuma i prijateljstva. Moje pitanje je vrednostnog karaktera. Odnosi se na predodređenog determinizam. Mada bi vi to pitanje smatrali et, etičkim, etičkim uh, uh, ili teološkim. Kako mislite da će na ove, ova zlosutna, uh, uh, zlosutne prognoze predviđanja reagovati ljude, ljudi koji vrednuju istinu? Uh, what's the second half of your question or does that basically say? E, a, i, i a, koji su ra, a, ravnodušni prema predodređenosti. It's a very important question. To je vrlo značajno pitanje. <laughs> yes. It's a very important question. Vrlo značajno. And uh, I'm glad that you asked it. I drago mi je što ste ga postavili. My first response is yes, the pen writes and it is written. Moj uh, prvi odgovor bi bio da uh, nalipero piše i uh, ono što piše je predodređeno. But when we say that it is written, what we mean by that, that it is in the knowledge of the one God. Ali kada kažemo da je nešto pisano, uh, ono što time želimo da kažemo je da je znanje o tome u umu jedinoga Boga. It is in the knowledge of the Lord God that I will betray my wife. U umu je u znanju Gospoda Boga da ću ja 
da iznevjerim ženu. Or that I will betray my husband. Ili da ću da iznevjerim svoga muža. And go into some gutter. I da ću da idem u neku kanalizaciju. And lose the nur that is in my heart. I da na taj način izgubim nur koji se nalazi u mom srcu. But who is responsible? Ali ko je odgovoran? He is not. On nije. He knows that we will do this. On zna da ćemo mi tako postupiti. If he did not have the knowledge, he would not be the Lord God. A da nema to predznanje, on ne bi bio Gospod Bog. But he gave us the capacity to choose. Ali on nam je dao sposobnost da biramo. He gave us a self directed will. On nam je dao volju kojom mi upravljamo. A capacity for choice. A on nam je dao sposobnost pravljenja izbora. Al haqqu mir rabbikum fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. The truth is from your Lord and you have the freedom to choose to accept or to reject. Istina je od vašeg gospoda i vi imate slobodu da je prihvatite ili da je odbacite. So it is my choice to betray my wife. Prema tome to je moj izbor da izneverim svoju ženu. Or my choice to betray my husband. Ili moj izbor da izneverim svoga muža. My choice to go down into the gutter. Moj je izbor da se spustim u kanalizaciju. Don't blame him for it. Nemojte njega op, uh, na njega bacati krivicu za to. But now comes to the more important part of the answer. Ali dolazimo sada na važniji deo odgovora. Abraham. Abraham. Nabi Ibrahim alayhi salam. Prorok Ibrahim, kao što mi kažemo. Came to his son. Došao je svome sinu. And he said to him, I rekao mu je, O my son, I have seen in my sleep, in my sleep, that I sacrificed you. O sine, ja sam vidao u snu kako te žrtvujem. Son, what is your response? Sine, koji je tvoj odgovor na to? Kako reagoješ? The son replied and said, I sin je odgovorio, O my father, Oče, Go ahead and do what you have been ordered to do. Uradi ono što ti je bilo zapoveđeno da uradiš. The son understood the dream or the vision literally. Sin je shvatio taj san ili to viđenje bukvalno. The Quran does not tell us that the father understood the vision or the dream literally. U Koranu ne stoji da je i otac bukvalno shvatio taj san odnosno viđenje. And so the father then took up the knife. I otac je zatim uzeo nož. And uh, he is about to sacrifice his son. I samo što nije žrtvovao svoga sina. But don't be too quick to understand this. Ali nemojte da žurite da to razumete. Take your time with this. Polako razmislite. And then the Lord God called out to him. I onda ga je Bog pozvao. And I am of a certainty ja sam uveren that there are many more lines between these lines which have not been written. Ja sam uveren u to da između ovih redova koji su bili zapisani ima puno redova koji su ostali nezapisani. And we have to have the capacity to read between the lines. I mi moramo da razvijemo sposobnost da čitamo između redova. O Abraham, Abrahame, by me Poimense. You have already fulfilled the vision. A vi ti si već ispunio ono što je bilo u viđenju. Viđenju. Kod sa doktor Rukija. Da, u snu. Snu viđenju. You have already fulfilled the vision. Ti si već ispunio snu viđenju. 
And so the vision did not require a literal sacrifice. И зато то сновидение не заставало от него буквально жертву. The Lord God never, never, never ordered human sacrifice. Господ Бог никада не заповедал да се да люди будат жертвувани. The sacrifice was already fulfilled. Жертва е веќе била исполнена. Because you accepted it in your heart. Zato što ste vi to prihvatili u svome srci. This boy will be sacrificed. Ovaj dačak će biti žrtvovan. And you have accepted it. I vi ste to prihvatili. And it will come to pass. I to će se dogoditi. The prophet said, the best of those who have come from that boy. I prorok je rekao, najbolje što je je proizašlo iz tog dečaka. And he gave the name Ishmael. I on je naveo ime Ishmaela. The Quran does not identify him as Ishmael. A u Koranu on nije po imenu identifikovan kao Ishmael. And I, 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 I bow, I bow my head before the divine wisdom. I ja se klanjam božanskoj mudrosti. I bow my head before the divine wisdom. Ja se klanjam božanskoj mudrosti. The Quran does not identify him as Ishmael. Quran ga ne identifikuje kao Ishmaela. And therefore I cannot do it. I prema tome ni ja to ne mogu da učinim. But the prophet said, Ali prorok je rekao, The best of those who have come from Ishmael a najbolji od onih koji su došli od Ismaela. Ade Kinana. Kenanitis. Tu Kenanitis. And the best of those who have come from the Kinana and the Quraysh. I najbolji od onih koji su proizašli od Hananita su Quraysh. And the best of those who have come from the Quraysh are Banu Hashem, the family of the Prophet. I najbolji od onih koji su proizašli iz Korajša su Benu Hašim, to je familija, porodica proroka. And I am the best of Benu Hašim. A ja sam najbolji od Benu Hašim. And so the Arabs have come from him, Ishmael. Što znači da su Arapi došli od njega, od Ishmaela? May I ask about the meaning of Ishmael? One second, one second. Please. One second, Ishmael. What does it mean? My... Pitanje je šta znači Ishmael, na to ćemo doći. Interpretation Moje tumačenje is that the vision that was conveyed to Abraham je da je snoviđenje koje je bilo dato Abrahamu was a vision which conveyed the news of the sacrifice of the Arabs. Je Vičenje koje je nagovestilo žrtvovanje arapskog naroda. And that is to come. A to tek predstoji. It is written. Pisano je, zapisano je. But it is something which should bring joy to the heart of the Arab. Ali to treba da ispuni radošću srce Arapa. That the Lord God has ordained that I must suffer da je Gospod Bog predvidao, predodredio da ja treba da patim, da budem žrtvovan. Da bi istina na kraju triumfovala. A ima još jedan hadis koji bi mogao da navedem, da ilustrujem buduću žrtvovanje arapske nacije, ali neću to ovom prilikom učiniti. Neki put prema tome neke stvari su zapisane, ali u božanskoj mudrosti. Tamo ima puno značenja i puno 
patriarchy of Christianity. We should example. not therefore resign ourselves to what is already written. Prema tome, mi ne treba da, 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 da se prepustimo onome što je napisano. But struggle with the capacity to think that we've been given. I da se bori, nego treba da se borimo sa sposobnošću razmišljanja kojom smo obdareni. To penetrate and to understand why it was written. Da proniknemo i da shvatimo zašto je tako napisano. Ok, the Mufti is a scholar of language. A Muftija je je jeziko slovo, on je učenjak u materiji jezika. I, I am tremendously impressed by his capacity. Ja sam duboko impresioniran. In linguistics in semantics. A, njegovom a, njegovim lingvističkim so, i semantičkim sposobnostima. So he, he will be the best one to take up the subject of what the meaning of the word is my. Tako da ustvari on najviše kvalifikovan da odgovori na pitanje koje je postavio, okay. a to je šta znači reč Ismael. Ismael. Bože čuj me. Ismael, Bože čuj me. A God, uh, hear me. Ismael. A čuj nas je i čuvaj nas. Čuvaj nas. And, um, well, and protect us. Uh, in Serbian, it can also mutate into God preserve us. Okay. We, we, have, we have a name with Dakle, ima, uh, ima, imamo uh, uh, imena koje, koje, koje su molitve, nešto što tražimo od Allah. Naravno, znanje pripada Bogu, ali ovo je način kako i mi možemo da učestvujemo u tome i da, da podelimo uh, jedan, jedan deo tog znanja. Uh, ja sam pročitao što ste vi ovdje napisali. No, I'm not. Okay, go ahead. Da, e, to, to može, to može, da. But I have to ask you... Did you read, what, what did you read Professor Branko's forward? Yes. You did? I have to ask you about derogation. The question Abrogation. of derogation Abrogation. or Nasih and Mansu. Abrogation. 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 I moram da vam postavim pitanje u vezi sa ukidanjem tehničke reči na... na, na derogacije. Derogacije. Derogacije ili nazim... Da. Uh, since Allah said, since Allah said... A, pošto je Allah rekao... Kako to treba da shvatimo? A, on je rekao da nema abrogacije, nema ukidanja. Allah said that there is a Allah kaže da ima of you understand something else ili i, i, vi imate neko drugačije shvatanje in uh, the Quran in the second surah u drugoj suri u Kuranu uh, the verse number 106 uh, u uh, uh, ayatu 106 I normally don't remember the number but this one Ja obično ne pamtim brojeve ali ovaj broj sam upamtio. Allah subhanahu wa ta'ala has said Allah je rekao and I'm explaining not translating I ja sad objašnjavam ne prevodim Ma nansakh Ma nansakh min aya We do not cancel or abrogate any ayah mi ne poništavamo ne ukidamo uh, ni jednu aju or nun siha or cause it to be forgotten niti dopuštamo da bude zaboravljena 
na'ti bi khayri minha aw misliha but that we replaced it mi je zamenjujemo that which was cancelled to što je bilo poništeno or that which was caused to be forgotten ili ono što smo učinili da bude zaboravljeno we replace it with that which is better mi to zamenjujemo nečim što je bolje o similar ili slično it didn't say different nije rekao različito he said better o similar rekao je bolje ili slično it didn't say different nije rekao različito ila akhir al aya he also said takoče je rekao had this quran come from any but allah da je ovaj koran došao od bilo koga drugog osim od allaha they would have found in this quran oni bi u ovom koranu našli ihtilafan kathira lots of contradiction pronašli bi puno protivurečnosti one part of the quran contradicting another part jedan deo kurana bi protivurečio nekom drugom delu kurana but there is no contradiction in ali tu nema protivurečnosti nikakve no part of the quran contradicts any other part ni jedan deo kurana ne protivureči ni jednom drugom delu kurana well then what does he refer to when he says we do not cause any aya to be cancelled or abrogated prema tome na što se to odnosi kada on kaže mi uh, ne činimo da i bilo koja koji ajet bude poništen ili uh, abrogiran or cause it to be forgotten ili da bude uh, zaboravljen but we replace it with that which is better or similar nego ga zamenjujemo onim što je bolje ili slično if the quran is referring here to verses internal within the book ako se ovo odnosi na ajete koji su unutar same knjige u koranu that some verses of the book cancel others da neki ajeti u knjizi poništavaju druge it would have been the responsibility a uh, bilo bi odgovornost of he who was sent to teach the book onoga koji je bio poslat da uči knjigu to tell us that this verse cancels that da nam kaže da ovaj ajet uh, poništava onaj drugi no one has the authority none 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 other than him niko nema uh, tu uh, vlast uh, niko nije ovlašten da to čini osim onoga gore if anyone says ako iko kaže that a verse of the quran cancels another verse da jedan ajet u koranu poništava drugi ajet and your name is not muhammad the son of abdullah i ako vaše ime nije muhammed sin abdullah and you were not appointed the prophet of allah onda vi niste bili postavljeni na mesto allahovog you have to answer in the grave vi ćete u grobu morati da odgovorite za svoj postupak da da prophet the prophet allah bless him be upon him never 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 said of any verse of the quran that it has cancelled or abrogated another verse ali prorok nikada 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 nije rekao ni za jedan ajet u kuranu da poništava ili abrogira neki drugi ajet never nikada well then what does it mean prema tome šta to znači this is the question of the learned mufti to je pitanje koje učeni muftija postavlja. Here are some examples. Evo nekoliko primjera. When we arrive in Yathrib, which today is called Medina. Kada dođemo u Yathrib koji se danas zove After Medina. The migration from Mecca. Uh, posle uh, uh, selitbe iz uh, iz Mecca. 
Америке. We found a large community of Jews living there. Tu smo naišli na veliku zajednicu jevreja koji su tamo živeli. Judaisti. Judaisti. Jedno je judaista, drugo je jevreja. And the and they fasted. I oni su postili. Fasting was a part of the religious way of life. Uh, post je uh, sastavni deo religioznog načina života. The law of fasting was from sunset to sunset. <coughs> Zakon o postu je od um, zalaska do zalaska sunca. No food. Bez hrane. No drink. Bez pića. And no sexual relations. I ne bez polnih odnosa. And our prophet fasted the way the Jews fasted. I naš uh, prorok je postio na isti način kako su to judajci činili. And we fasted the way they fasted. I mi smo uh, postili na isti način kao oni. There was evidence as dazzling as the sunshine. Ima dokaza koji su jasni kao sunce. That we worship the same God that they worship. Da smo se mi molili istom Bogu kome su se oni molili. But then came the time when it was plain and clear that they rejected him. Ali došao je jedan trenutak kada je postalo jasno da su ga oni odbacivali. And they rejected the Quran. I odbacili su Kur'an. And they were now conspiring to kill him. I sada su uh, uh, prešli na, na zavaru da ga ubiju. And then the Lord God sent down revelation. I onda je Gospod Bog poslao otkrovenje. Canceling for us, not for them. Uh, poništavajući za nas, ne za njih. The law of fasting. Uh, zakon o postu. And he gave us a new law of fasting. I on nam je dao novi zakon o postu. And it was easier for us. I taj zakon je bio za nas lakše. The old law was difficult for us. Uh, u celini taj zakon je nama bio težak. Ali malo ana kom kuntum tahtanu na fusakum. A bez na kažu. Bog zna da je to vama bilo ono teško, ali to tako kažu. We could not bilo nam je teško da budemo da bez žene tokom noći. So the Lord God sent us a law of fasting. I zato nam je Gospod Bog poslao zakon o postu. Which was not just similar for us, it was better. A koji nije bio ne samo sličan, nego za nas bio je bolji. The fast began at sunrise, at dawn. A post je počinjao uh, kad, sa izlaskom sunca. And continued Zora. until sunset. Od prasku zorija. Uh, pa do zalaska sunca. And we were smiling. I mi smo bili radosni. Because the Lord God said, O illa lakum, leila ta stiyabi rafasu ila nisaikum. It's halal for you. You can go to your wife now in the night. Radovali smo se, zato što nam je Gospod Bog rekao, to je halal, možete sada iti sa svojim ženama tokom noći. Another example. Još jedan primjer. When it became clear that they had rejected him. Kada je postalo jasno da su ga oni odbacili. And they had rejected the Quran. I da su odbacili Kur'an. Another law came down. A, došao je još jedan zakon. Canceling the first one for us, not for them. Koji je poništio onaj prvi zakon koji se odnosio na nas, ne na njih. We were praying in the direction of Jerusalem. Mi smo se molili u pravcu Jerusalima. That was our kibla. To je bila naša kibla. And now the law came down, cancelling it. I sada je došao novi zakon koji je to poništio. Turn to Mecca. I po kome je trebalo da se okrenemo prema Meki. That becomes our kibla now. I to je sada naša kibla. We can give you many more examples. Možemo da vam navedemo još puno primjera. Of nas. O naska. But I think this suffices to answer. Ali ja mislim da je ovo dovoljno da posluži kao odgovor na pitanje. So it is uh, it shows God's abrogation and 
Da li to pokazuje da abrogacija, odnosno poništavanje, postoji? Zato što su Teurat, Inđir i Kuran od jedinoga. Prema tome, da li je u Kuranu poništeno, da li je tamo abrogirano ono što se nalazi u Tori i u Evanđelju. To su sve otkrovenja od onog koji nam to otkriva. U ovoj knjizi je to pitanje objašnjeno. The Quran continues to refer to Jerusalem as their Qibla. U Koranu se i dalje govori o Jerusalimu kao njihovoj Qibli. They must follow their Qibla. Oni moraju da se drže svoje Qibla. And you must follow yours. A vi morate da se držite vaše. So the cancellation was only for us and not for them. Dakle, poništavanje se odnosilo samo na nas, a ne na njih. Još neko pitanje? I refer to coffee several times in my talk. Možete da ustanete, ja vas da bolje čujem. Piše o hadisima, postoji da je poslanik Muhammad kad je klanio prema Jerusalimu, je klanio iza kabe sa strane, da bi bila kaba ispred njega. Če u istu vrema klanio... Kulha bila arabija? The question is, in connection with the conduct of Prophet Muhammad Muhammad, prior to the migration to Yatrib, which is called Medina, while he was in Mecca, dok je još uvijek bio u Mehi, on je još uvijek se morao da se drži zakona koji je od njega očekivao da se zaklanja prema Jerusalimu. Ali njegovo srce je tu. At the Kaaba. Oh, Ukabi. So what he did was he would stand at a corner of the Kaaba. I šta je on radio? On je on bi stao u jednom uglu. So that while performing his prayer, i dok je klanjao, he would face both the Kaaba and Jerusalem. A na taj način on je gledao i prema Kaabi i prema Jerusalim. But when he reached Jerusalem, ali kada je došao u Jerusalim, on to više nije mogao da radi. Morali ste da budete vrlo odvažan Arapin. Da okrenete svoja leđa Mekki. Dok planjate. I 
И он не се учини. For 17 months. Током 17 месеца. So we can never forget Jerusalem. Да, така да никада не смеемо да заборавиме Йерусалим. President Erdogan just reminded us in the summit in Istanbul. И председник Ердоган на си упа управо на то подсетио на само то во Истанбул. We cannot forget Jerusalem. Ми не можеме да заборавиме Јерусалим. Hvala najlepše. Knjige su tamo, izvolite. Šejk je tu za privatno druženje. Hvala najlepše. Hvala najlepše. Hvala najlepše. Hvala najlepše.